この動画はゆっくり茶番、自己満足、間違え、ノーブプレイなどの要素が、たくさん入っているよ。苦手な方はブラウザバックをお願いします。OK な方は、ゆっくりしていってね。また現れました。投稿者代理、ゆっくりレイムです。マリサだぜ。バックの機体が、前のドーラとは違うな。そうだね、さすがにレパートリーが少ないうぴ主でも、毎回同じ機体だと、記録取ってて意味がないから、前回のドラちゃんと違って、今回は、FW190A4、アントンちゃんだよ、おーおー。で、結局前と同じホッケウルフじゃねえかよ。ブー、だってウピ主がまともに使えるのって、ドイツ機しかないし、その中でもホッケシリーズがダントツで、使いやすいんだもん、わら。レパートリーが少ないノーブパイロットでご迷惑をかけます。まあ、アントンちゃんの期待説明的には先輩投稿者様たちが、いろいろしていただいてるので、私的に簡単に説明しますと、それまでドイツの主力戦闘機だった BF109 は高性能だけど、いろいろ新米パイロットには扱いづらかったり、水冷エンジンゆえの、メンテナンスの複雑化、被弾などによる性能低下など、ぶっちゃけめんどくさい機体だったから、もっと気軽に使えて、初心者にも優しく、そこそこ高性能な機体を、軍部は求めていたんだよ。また、むちゃくちゃな要求だな。まあ、どの国も軍部の求める性能は、むちゃくちゃなことが多いよ。その要求に対して、ホッケ車、タンク博士が、少しぐらい荒っぽく扱っても壊れないタフな機体構造、それにメンテ性と扱いやすさの両立した空冷エンジンを乗せた機体、FW190 を開発したんだよ。おお、でもそれでこの FW190 は、この BF109 の穴埋め的な弱い機体だったのかふっふっふ。それがね、いざ、完成してみたら穴埋め的に想定していた FW190 の性能は、一長一短はあるんだけど、BF109 を超えてる部分もあって、一躍ドイツ空軍主力戦闘機の2トップになったんだよ。すごい機体だったんだな。そして肝心なウォーサンダー内だとどうなんだウォーサンダー内だと、スペック的には突出したところははっきり言ってないんだよね。と言ってもダイレクトで高速域でもそこそこ動く操縦性、素早いロール特性、ガンポットなしでも20ミリオンモン装備の高火力、ざっくり言って、使いやすいの。それじゃ弱点もないのか弱点、旋回性能は P だし、上昇力も戦闘機の中だと、高いとは言いづらいし、ごにょごにょ。はははははまあなんでもすごかったらオーパーツになっちまうから仕方ないよなそれじゃもうそろそろ動画を始めるねおお出撃だぜーあれ今回の動画は何か前回と違うなあわかっちゃった今回は直接撮りじゃなくてリプレイから撮ってるんだなんで直接撮りしなかったんだうち主が動画制作とかで、しばらくウォーサンダーをプレイしていなかったら、ゲームが全然ヘッポコになっちゃって、まともな動画撮れなくって、仕方ないから、リプレイからの動画になっちゃった、わら。そのためリプレイからの仕様みたいなんだけど、リプレイでデテール照準の位置と、実際の位置は違うから、ゲーム参考動画にはならないので、その点をご協力ください。オッケー、わかったぜ。それじゃ、いつも通り行動を取るために上昇中だね。このマップ、デザートコーストはどう戦う予定なんだこのマップは小さいから、開幕高度が高い爆撃機が、行動をさらに取りに行く傾向が、多い気がするんだ。マップが小さいから、戦闘機が低高度に降りると、爆撃機のいる高高度に上がりづらいってことだな。そそう。そして、迎撃戦闘機のいない状態で、ミニ工場爆撃をして勝敗を決するってわけ。それを阻止するために、私は最初から5000メートル以上の高度を狙って、高度制空権を確保しつつ、ミニ軍の爆撃機の援護もするって予定だね。
取れちゃうかい上昇をして、行動確保だな。4000m も超えてきたし、敵もばらけ気味になってきたから、そろそろいいかな敵方向に前進。味方で行動取ってるのは、雷電、五色戦か。味方はばらけてるから、実質連携はできないね。味方の IL4 も、行動を上げてきてるから、護衛も兼ねて。まず、配布対象は短期、冷戦、スピット、雷電だな。まず、雷電がこっちをターゲットにしてるみたいだから、ヘッドオンで先制だぜ。マッチ本気で、ボッケのヘッドオン勝負は受けてたかないよな、わら。ヘッドオンは回避されちゃったけど、何私を無視して終わっててるの発撃つい。浮気、ダメ絶対、わら、注意しろ。背後で冷戦が狙ってるぞ。みたいだね。まず速度が落ち気味だから、降下して速度を回復しなきゃ。に、冷戦単を見る限り、私たちより速度エネルギーは高そうだから、縦ルートで、ドックファイトに持ち込んでみよっか。何冷戦に格闘戦だと。やっぱりダメっぽい、わら、ダメじゃねえよ。今度は急降下で振り切りたい、もう700キロくらい出てるから、冷戦端的には速度強化で逮捕だよね。キラ、冷戦が追撃を諦めて、高度回復に入ってるぞ。ダンス、完全通称、奇襲だよ、もっとよく狙え、レイム。あれこの感じって、このまま、ズルズル低速格闘戦に持ち込まれちゃうと、確実に落とされちゃう。次の敵上昇理事に、そのまま降下して振り切って、逃げるしかないぜ。おう。む、降下先に美味しそうなおてんばさんがいる。後ろ確認。まだ暗いついてるけど、小刻みに動いてエムをつけさせないように。ドルちゃん、今助けるぞい。標準が付け切れない。次のアプローチで、行く。冷戦端は、この速度のターンには追従できないはず。ターゲットロック、確保だぜ。決死。冷戦は追撃を諦めたみたいだな。と落ち着けそうだね。かなり高度も落ちちまったし、どうするんだ敵集団から距離を取りつつ。行動回復させて、様子を見よっか。序盤から、調子が狂っちゃったね。仕方ないだろ、いつもいつもこっちの思惑通りにはならないぜ。ゼロレイム、敵爆撃機が低空で基攻撃か何かしてるぜ。あ、ほんとだ。ん、どうしよっかなー。マリサ、背後の機影を確認してみて。大丈夫だ、綺麗なしだぜ。攻撃している、味方は少ないみたいだから。私も加勢するよ。いけー。まずは、セオリーを今回は無視して。戦闘のボックンに決めたー。ターゲットロックだぜー。マスタングの時の撃墜だよ。脳内 FCS 起動。ターゲットロック。予測進路。展開するのは、想定済み。撃墜。次攻撃も敵機2機を排除完了。敵冷戦か、遊軍の放火後放射タイムと踊ってるな。あれ、すごく撃墜してって感じ。ゲットだにゃ。
国の航路だぞ最先端が迎撃してるけど背後からの攻撃だしごめん気を逃しちゃうよ行動稼ぎつつ状況を確認してみよっか戦争は自分が有利な感じだな見る限り敵機は戦争企画爆撃機は3機ってところだねそして味方のハーリーポッツは行動取ってるから敵戦闘機は脅威にならないだろうしってことはまず敵爆撃機を撃墜して敵の決定打を排除すべきだなだねーよしまたコックピットを狙い撃つぜうっちゃんはじめキャビン人抜きれなかったすぐに立てループで追撃だぜ検証してみるかやばいやっと倒せたさすがにミッちゃんは硬いね最後は敵機なしクリアだぜ失速しないように上昇して次はどうしようかなーよし次はあのカナリアちゃん脳内 FGS がベストなポジションだって言ってるぜほらーこっちこっちだよーいい子だねーあとちょっと羽を狙って羽をドキッとゲッツーデッキデッキ直後は、無断体的、背後確認してマリサ、背後に敵機影なしだぜ。オッケー、反転効果で速度を強制回復して、さて、どうしよっかなー。8キロ前方のゾウちゃんは、迂回上昇してるのかな今更って感じだな。残りゲージで考えれば、脅威は全くない。姿勢になってるな。うん、そうだね。やることなくなっちゃったし、左舷低空の戦闘機分に、ちょっかいを出してみよっか。面白そうだな。よし、行くよ。行っといて、よりどりみどりだねー。やっぱり、こっちに気づいてないやつがいいよな。と、の、こ、に、群れから離れた、はぐれ狼さんに決めたー。あ、はぐれちゃった。でへ。お前のヘッポコエイムは今に始まったことじゃないからな。でも、二度目は確実に撃墜しろよ。あいあいだー。撃墜。そして離脱したいところだけど、上昇ターンだよ。お、どうしたんだ。離脱しないのかって。後ろに雷電がいたから、敵の方が入速だから、このターンでオーバーシュートさせるよ。逃げてるついでに。お皿に出された、目指しさんはテロッと食べそう。ゲッツーこれも、後ろに敵が集まってきてるぞ。わかってるよ。さあみんな、隕石の先生を見失わないように、空撃ってねー。やっぱだべー。置き去りに動いて、ゲームを合わせられないようにして、また、お客さんは短足移動してるでー。目的地は、私たちの行動。対空砲先輩が、歓迎してくれる。もう、ゴールしても、いいよねー。あれ敵が、ついてきて、ない。最後は失敗しちゃったけど、どうにか勝てたね。勝てたな。まあ、中期撃墜でチーム2。撃墜内容も、最後の2期は、あまり意味のない撃墜だったけど、他のはちゃんとチームに貢献してたと思うしね。だな。でも、序盤で冷戦に格闘戦を挑んだ時は、さすがにビビったぞ。ははは、冷戦でも、速度が高くなれば運動性が結構下がるから。そこをつけば、ホッケでもどうにかなるかなって考えたんだよ。実際に、急降下からの引き起こしには、冷戦端はついてこれなかったでしょ。言われてみれば、そうだったな。納得したぜ。それでは、この辺で。ご視聴ありがとうございました。まったねー。